everyone, welcome back to the Project Awesome. So, I'm back with a new product review. And today, ang itetest natin na itong bagong brush set ni Ate Antlus. Oh my goodness, you guys. Ang tagal-tagal kong hinintay itong brushes na to. Nung nakita ko pa lang yung parang teaser niya, pinakita ko talaga kay Queen Bee. Sabi ko, oh my god, may bagong brush na i-release si Ate Anna pang eye, um, eye makeup lang. So, ito kasing unang brushes ni Ate Anna. Ito yung unang brush set niya. This is called the Ultimate Beginner's Brush. <laughs> <laughs> Nabubulol ako. This is called the Ultimate Beginner's Brush Set. So, ito, kumpleto siya sa pang face sa uh, buong makeup. I mean, sa mag magagawa mo yung buong makeup mo. Kaso, yung mga um, brushes dito na pang eye makeup, hindi siya masyadong kumpleto. Although, makakabuo ka naman ng makeup. Pero yung mga, alam mo, yung pag gumagawa kasi tayo ng eye makeup, minsan detalyado. So, itong dito sa bagong nirelease niya, mas kumpleto to. So, this is called the Anklutz Brushes um, Eye Essentials. Mas mahal siya ng konti. Ito kasing ultimate brush set for beginners ni Ate Anne. This is for only 500 pesos. Ito naman for 800 pesos. Pero guys, mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit mas mahal siya. So, if you wanna know more about this Anklutz Brushes Eye Essentials and if you wanna know kung anong makeup look yung itatry natin ngayon, then please keep on watching. Also, please don't forget to subscribe if you haven't yet and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos natin. Okay, so unang-una sa lahat, ito yung lalagyan ng Anklutz Brushes Eye Essentials. Kung nakita nyo yung dating lalagyan niya, yung lalagyan nitong Ultimate Brush Hats for Beginners ni Ate Ann, um, mas nag-upgrade na siya. Kasi yung, yung pouch niya before, mas maliit, tapos gawa sa tela. Ito naman, gawa sa faux leather at mas malaki siya. Actually guys, marami kayong malalagay dito. Kasi ha, tignan nyo naman, yan lang yung brushes. Tapos ito yung lalagyan niya, ba? So pag nilagay nyo siya, sobrang luwag pa. Pwede nyo nga ilagay dito yung ibang brushes nyo dito. O kaya pwede nyo ilagay dito yung ibang eye makeup products nyo. So very essential din na meron tayong ganitong pouch. So that's actually a plus factor na malaki at maganda yung lalagyan ng eye essentials na to by Anklutz Brushes. Ngayon, doon na tayo sa mismong brushes. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mas mahal to. Ito, 800 pesos. So baka magtataka kayo, bakit ito pang eyes lang? Ito naman sa unang brush at ni Ate Ann, 500 pesos lang ay eh, mas kumpleto siya. Ito naman pang ice lang. Bakit mas mahal siya? Well, yung materials kasi nang ginamit, unang-una sa lahat, ito nga lalagyan, ba? Kita nyo naman, nag-upgrade na. Tapos, ito naman, gawa na sila sa natural hair. Bago ko pala muna ituloy yung sasabihin ko sa inyo, gusto ko lang i-take itong moment na ito para i-appreciate kung gano'ng kaganda itong brushes na to. Ayan, gray silver yung handle niya. Yung ferrule niya, gray din. Light, mas lighter ng konti yung ferrule. Ito yung ferrule, ito yung handle. Ito yung mas metallic. And kaya din siya mas mahal kasi mas upgraded na talaga tong brushes na to. Kasi unang-una sa lahat, hindi lang logo yung nakalagay dyan. Nakalagay na rin kung anong klase ng brush yan. So at least hindi kayo malilito kung para saan ba tong brushes na to. Unlike dito sa Ultimate Beginner Brush at dun sa brushes niya, ang nakalagay lang dyan, nababulol ako, <laughs> ang nakalagay lang dyan yung logo. Nakalagay lang Anklutz. Ngayon, isa-isahin na natin kung ano ba yung kasama dito sa Anklutz Eye Essentials Brushes. Unahin ko na tong um, eyebrow brush kasi ito yung nirequest natin. Alam ko, halos lahat tayo nirequest natin sa kanya to. So this is the E01 Liner Brow Duo. So, this is a dual-ended eyebrow brush. Meron na siyang angled eyebrow brush. Tapos, may kasama na siyang spoolie. At itong spoolie na to, yung nirequest natin sa kanya. Kasi, ito yung dating um, brow brush niya, dun sa unang brush hat niya. Ayan. Angled brow brush. Pero, hindi siya dual-ended. Wala siyang kasamang spoolie. And, wala ding spoolie dito sa set na to. So, nirequest ng karamihan, kasama ko, na sana, yung susunod na i-release niya, meron ng kasamang spoolie. Para mas convenient na pag nakikilay ka, hindi ka nakukuha ng iba pang spoolie. So, pagka-blend mo or pagka-apply mo ng brow product, tapos yan, pwede mo siyang ipang-blend. O, ba Isang tool na lang yung gagamitin mo para sa kilay mo. And then, the next brush, this is called the E09 Pencil. Um, randomized na to, guys, ha? hindi na yung pagkakasunod-sunod ng code. Kasi, kung ano na lang madampot ko, hindi ko pa siya kabisado. So, ito, E09 Pencil. So, this is a pencil brush. Ganyan lang siya kaliit. And I love it kasi lahat naman ng brushes na to, sobrang soft. 
I think gawa daw sa goat hair. And I'm really glad na gawa sa natural hair yung bristles nitong brushes ni Ate Anna to for the eye essentials. Kasi para sa akin, mas magandang gamitin ang mga eye brushes kapag kagawa sila sa natural hair compared sa synthetic. Kasi mas maganda yung pagkakablend. Kasi sa synthetic, medyo mabigat, medyo madiin. Minsan may streak marks. Pagka sa natural hair, mas soft. So, mas, um, mas seamless at mas soft yung pagkakablend. Ganon. Pero hindi lahat to gawa sa natural hair. Meron dito dalawa or dalawa tatlo pala na gawa sa synthetic. So, kagaya nitong eyebrow brush, gawa sa synthetic yan na, na bristles at mas maganda gamitin ang synthetic kapag ka cream based yung gagamitin mo. So, pang kilay, okay siya na synthetic siya. And then next is this Eaton Smudger Brush. Ito gawa din sa synthetic bristles to. And mas maganda kasi nga pang smudge siya. So, kapag ka naglagay ka ng call eyeliner sa lower lash lines mo, tas mo siya, mas maganda yung pagkakablend kasi synthetic siya. So, pagka cream base yung gagamitin mo, mas maganda na synthetic. And then, ito yung isang tingin ko synthetic din, o parang duo fiber siya. So, this is the angled shader brush. E08 angled shader brush. Ayan yung itsura niya. Ayan. I think pwede itong para sa crease or dito sa pang nose line or whatever. Tingnan natin kung saan siya pwedeng gamitin. Actually, pwede din to sa concealer para sa ilalim ng eyes. So, ayan. E08 Angled Shader. And then, ito na. Puro natural hair na to. So, unahin natin itong maliit na crease brush. So, this is called the E05, um, E05 Crease. Ayan. Para sa crease dito. And then, next one is um, E07 Flat Shader. Ayan, Flat Shader Brush. Itong mga brushes na ganito, mas maganda na pang pack ng pigment sa leads kasi flat sila. Next, ito yung regular shader brush naman. So, this is called the E06 Shader. Mas malaki lang siya ng konti dun sa flat shader. Then, next one, this is called the E02 Flat Blender. Oh my God! Nakakatuwa naman may flat blender. Alam nyo kung saan ko ginagamit to? Pang blend ng eyeshadow sa crease. Kasi nga flat siya. So, sakto lang yung size niya. Sumusunod siya dun. Tapos, nabiblend niya at the same time. And then, next one is the E04 Rounded Blender. Ito, round, um, rounded blending brush. And then, the final one, ito yung pinakamalaki sa lahat. So, this the E03 Tapered Blender. Ayan. Ito yung malaking blending brush natin. Oh my goodness. Itong malalaking blending brush na to, ito yung pang overall um, blending brush ko. Yung kunyari, na-apply ko na. Tapos, kapag gusto kong, ano mo yun, i-blend mo lahat para mag-merge nila together. Ito yung ginagamit ko na pang blend. Ayun. Ayan. So, ayun lahat ng kasamang um, brushes dito sa Anklutz Brushes Eye Essentials. Ngayon, itest naman natin yung kanilang performance, kung okay ba sila. Actually, hinugasan ko muna lahat ng to bago ko gamitin. Kasi unang-un sa lahat, kailangan talagang hugasan nyo muna yung mga bagong brushes nyo para matanggal yung mga debris o kanon mga dumi dyan. Tapos pangalawa, amoy factory kasi siya. So, kailangan talagang hugasan nyo siya. Meron lang ako agad na pansin nung nahugasan ko na siya. Very light ko lang naman siyang hinugasan since bago siya, wala ka namang tatanggaling pigment. Um, yun nga lang, nung natuyo na siya, medyo na... Um, nabuhaghag siya ng konti. Alam nyo bang ginagawa ko pagka ganun na nabubuhaghag yung brushes? Tinitrim ko yung gilid using a small scissor. Tatanggalin ko lang yung mga nakahiwalay na ganun na mga, uh, mga bristles kasi panggulo yun eh. Alam mo yun, baka mamaya medyo sabog yung dating ng eye makeup mo. So, tinatanggal ko yun, tinitrim. Katulad nito, tinrim ko yung mga nabuhaghag na parts ng, ng bristles niya. Okay naman siya. Lagi kong ginagawa sa brushes ko kapag nabubuhaghag sila pagka hinuhugasan ko. Anyway, yung makeup na gagawin ko ngayon, yung eye makeup particularly, hindi lang basta eye makeup. Gusto kong gawin na medyo creative para mapakita ko sa inyo kung gano'ng ka-flexible itong mga makeup brushes na to ni Ate Anne. Although, first time kong gagamitin, pero china-challenge ko itong brushes na to kung kaya niyang gawin yung plano kong gawin nga yung makeup. So, let's start! First up is kilay. At ang gagamitin ko ay yung J-Cat Beauty Brow List. And this is in the shade Dark Brown. Ang inspiration ko sa makeup look na to is si Divina Muse. Hanapin niyo siya Instagram. So, dun sa peg makeup ko, black yung brows niya. Pero ayoko naman na sobrang black ngayon. So, ang gagamitin ko itong dark brown kasi sobrang dark nga. As in, close to black na siya. Pero at least, hindi siya ganun ka-harsh. I'm going to get this and includes EO1 Liner Brow Duo. Alam nyo, napansin ko, mas maliit siya 
kumpara dun sa dating eyebrow brush ni ate. I mean, dun sa unang eyebrow brush ni ate Anne. Dun sa unang set niya. O, diba? Kitang-kita niyo. Mas gusto ko to kasi mas, uh, mas precise yung pag ganitong mga size lang ng eyebrow brush. Okay, so ayan na yung kilay natin. So far, so good. Ayan ang sinabi ko sa inyo kanina, mas maliit siya, mas manipis siya. So, mas precise. Nakagawa ko ng hair-like strands dito sa unahan ng brows ko. And mas madali i-trace yung, um, yung edges ng kilay or yung shape niya. Kasi nga, manipis siya. So, okay tong brow brush na to. And voila! Tapos na yung kilay natin. And for the eye makeup, I'm going to use first this... Um, Duality tint ng Colored X The King. So, I'm going to use this shade, yung shade na Supercharged. And gagamitin ko siyang eyeshadow base. And then, I'm going to get this E08 Angled Shader. Yan ang ipang beblend ko. And yes, hanggang doon sa brow bones. And then, I'm going to use my Morphe Dare to Create 39A palette. First, I'm taking my EO3 Tapered Blender. And gagamitin ko yung shade na um, Define Me. Yung orange shade na yan. Nilalabas ko siya. Ine-extend ko siya dito. Kasi parang masking siya. <laughs> Excited na ako. So next, I'm going to take the shade Vivid. Mas darker siya ng konti dun sa orange na ginamit natin kanina. We're just going to intensify. Okay, next, I'm going to take my Color Pop Femme Rosa. And kukunin ko yung red na shade. And then, I'm going to use my Includes Eye Essential Brush in E02 Flat Blender. Going to apply that here. Next, I'm taking this E06 shader and kukunin ko naman dito sa Dare to Create palette ko na Morphe yung shade na Passion. So, ito naman, dadalhin natin sa crease. Kukunin ko to ulit yung malaking blending brush na ginamit natin sa orange shades and ibiblend ko lang yung edges niya dito sa palabas. Alright, next I'm going to use my J-Cat Prism Metal Chrome Mousse Eyeshadow. And this is the shade Chrome Galaxy. Dito naman, i-attempt kong i-cut yung crease ko using the E-Tense Modger ng Antlutes Eye Essentials Brushes. May nag-chat. Sino pa? <laughs> Ayan! Kukunin ko naman tong E07 Flat Shader. At gagamitin ko yung aking new... Oh my God! New eyeshadow palette. At pinangarap ko ito na magkaroon ng Too Faced eyeshadow palette. So, I have here the Too Faced Chocolate Gold Bar eyeshadow palette. Ha! Ah, na! Ang ganda na! Ah, ang ganda! Oh my goodness gracious! Nabili ko siya ng sale. Grabe! 50% off siya nung nag-sale yung Sephora. So, ayan! Yung itsura niya sa loob. Ang ganda, guys! Hindi ko pa siya nasa swatch. Hindi ko pa siya nagagamit. So, gagamitin ko yung shade na Classy and Sassy. Gagamitin natin yung E07 Flat Shader ni Ate Anne. Huwa! Shook a kiss! <laughs> Oh my goodness! Basically, apply niyan sa ibabaw ng Chrome Galaxy na eye mousse. Ang ganda! And then, kukunin ko ulit tong E06 shader brush and I'm just going to intensify the shade here. Next, I'm taking this E09 Pencil Brush and kukunin ko yung um, passion na shade ulit, yung dark red. And I'm going to apply that on the lower lash lines, just like so. Medyo manipis itong pencil brush na to compared dun sa mga ibang pencil brush na ginamit ko. Kumbaga, mas maluwag siya, mas pack yung bristles nung ibang pencil brush na nagagamit ko. 
Mm. Next, kukunin ko ulit tong Prism Metal ko from JCAT, yung Chrome Mousse Eyeshadow in the shade Chrome Galaxy. Kukunin ko ulit yung ating E10 Smudger Brush. Ilalagay ko yan dito sa ating inner corner. Parang biniblend ko siyang pababa. And then, dun sa Morphe Dare to Create Palette, kukunin ko yung shade na Snatched. Okay, next, I'm going to use my L'Oreal Infallible Gel Crayon 24-Hour Waterproof <laughs> Alpha Eye Pencil. Since ginamit natin sa ibang parte ng eye makeup yung smudger brush, ipang smudge ko tong brow brush ko, nilinis ko na siya dun sa ating eyeliner. Ang inini ko yung... Ay, hindi over. Kailangan mo maigi. Kaya na, hindi mo buksan. Ano ba naman yan, Storbo? Ayan, ayan. Tara! <laughs> ayan na, o oh, ba Mas nakikita nyo na yung itsura niya. Parang akong nakamask. Napansin ko kasi kanina na parang mas naging dominant yung pagka-red niya. Medyo nawala yung pagka-orange niya. So, nagdagdag ako ng orange dito. Dito, hindi pa. At ang gagamitin ko na pang-apply yung EO4 Rounded Blender ni Ate Ann Clutes. And ilalagay lang natin yan dito sa ibabaw. Para lang mas maging orangey. Orangey. Para mas magkaroon siya ng orange na ano, na hue. Kasi medyo parang naging pure red na siya doon. So, ayan. Sino yan? Sino yan? Hi, Clutes! Hi! Hi, Hi Gadel! Hi! Uy, chung-chung! Ang dukis mo naman! Silo, kadaming light! Where's the light? Hi! Ngayon, magkakabit muna ako ng false eyelashes. At ang gagamitin ko, yung Lash Love Manila in Michaela 3D Mink. And kakabit ko na lang siya ng off, ano, off camera kasi alam nyo naman, diba? Okay guys, sa kapaglagay na ako ng false eyelashes, gamit ko nga yung Michaela 3D Mink ng Lash Love Manila. And then, naglagay ako ng lower lashes. Ito yan lower lashes na ginamit ko. Nabili ko to sa Shopee. Ito yung itsura niya. Padali love. Ayan, hindi siya masyadong halata pero mas buhay yung mata. Ngayon, ang gagawin ko naman, maglalagay ako ng um, freckles, ng faux freckles. At gagamitin ko tong Sigma Stunningly Ladylike na pang-apply ng faux freckles. And since wala tayong ibang brush na pang-apply from the Anklutz Eye Essentials brushes, itatry kong gamitin tong eyebrow brush ulit. Yung kahit na yung dulong part lang, pang tuldok-tuldok lang. Tignan natin kung mag-work siya. Ang dami ko nagawa sa brush na to ha. Pinangkilay ko, pinang smudge ko ng eyeliner ko, o di ba? Pero bago yan, maglalagay ako ng konting, yung konting orange dito sa part na to. Ayan. So, masyadong dark yung ano, yung gel liner na ginamit ko. So, dun sa ibang part, eyeshadow na lang. Dito ko kinuha sa Morphe. Parang inalter-alternate ko. So, multicolored yung freckles ko. Tapos, pinipress-press ko siyang ganyan. Ano ba yan? May chat ng chat? Hindi, mamaya ka na. O, ba diba, In fairness, nag-work yung um, E01 liner brow brush ni Ate Al na pang-apply ng freckles. Basta yung dulo lang. Tapos, kukunin ko lang ulit itong brush na to. Tapos, kukuha ko ng orange shade ulit. Tapos, isang pasada lang ulit ng ano, orange dito sa ibabaw ng freckles. Alam mo yun, parang, parang naset siya. Para talagang nasa balat lang yung, yung freckles natin. Yan. Ngayon tapos na tayo mag-contour. Mag-highlight tayo ng konti. Hindi ko kayong walang highlighter. So, gagamitin ko yung Too Faced Love Light Prismatic Highlighter in the shade You Light My Life. Ah, you Light Up My Life! Ano ba? Bulol! So, ayan yung itsura niya sa loob. Ang ganda. Oh my goodness gracious. And gagamitin ko ulit yung EO4 Rounded Blender ni Ate Ann na pang-highlight. Ayan, dito lang sa may ilong. Dito. Para lang may konting glow konti dito. Guys, dinagdagan ko yung eyes ko. Pati yung dito, highlight dito. Nitong 
two-faced love light prismatic highlighter ko. Okay, so sa lips na tayo. First, I'm going to line my lips using this EB Matte Lip Liner. Isa to sa mga bagong products nila. And this in the shade Toast of New York. Next, I'm taking this Colorette X The King's Duali Tint. Ito naman yung shade na gagamitin ko. Yung NFG or No First Given. Yan. Hala, ang ganda. Pero hindi pa tayo dyan nagtatapos. Next, I'm going to take this um, Sleek Matte Me in the shade Chocolate Merengue. Merengue? Tapos sinalagay ko siya doon lang sa may... <laughs> Excuse me, nagbe-video po yung tao dito. Okay? Yung ito nga ilalagay. <laughs> ano ba? So, ilalagay natin tong chocolate meringue sa um, eat, um, outer corners ng lips lang. final makeup look. Meron pang pan-nose ring si Mayora. <laughs> Ginawa ko lang yan. Ano lang yan. Ang tawag doon? Wire? Anyway, so this is the makeup look that I came up with using this Eye Essentials by Anne Klutz Brushes. Ang masasabi ko lang, ang ganda. Wala akong ibang masabi, kundi ang ganda. <laughs> Hindi kasi ang ganda nila talagang lahat. Lahat na gamit ko except for this um, crease brush. Ito lang naman. Lahat na gamit ko. Tingnan nyo naman. Lahat sila may use. Eh nakita nyo naman na ilang beses kong nagamit itong E01 Liner Brow Duo. Kasi ginamit ko siya sa pang kilay, pang smudge ng eyeliner, pati pang lagay ng mga faux freckles na mukhang tanga. <laughs> So yes, I really love this Eye Essentials Brushes by Anne Klutz Brushes kasi um, ang ganda ng performance nila. Like, sobrang lambot. Kahit na nung una pa lang na nareceive ko sila, hindi ko pa sila nahuhugasan. Sobrang lambot na. And then, nung hinugasan ko na sila, nilaban ko yung bristles, um, ganun pa rin yung quality niya. Malambot pa rin siya. Hindi nagbago, hindi naging magaspang or what. Ganun pa rin yung nga lang, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina. Medyo naging buhaghag siya. So, tinrim ko yung mga nakabuhaghag na part na yun. Pero hindi naman sobra. Baka kasi makalbo yung brushes nyo. And I love the fact na marami siyang pang blend. Nakita nyo naman na gamit ko lahat sa iba't ibang parte. Iba't ibang pagbe-blend. Itong EO3 Tapered Blender. Nagamit ko siya na pang blend ng pigment sa temples ng face ko. Nakat ko yung crease ko using the smudger. Alam nyo yon ang daming use na pwedeng gawin sa kanya. Siguro ang isa lang sa medyo hindi ko favorite dito sa brushes na to, itong EO9 Pencil. Kasi nga, gaya ng nabanggit ko kanina, hindi siya ganun ka-dense. Yung pag, um, hindi ganun ka-pack yung bristles niya. Medyo flimsy siya or medyo maluwag siya. So, hindi concentrated yung deposit ng pigment. yon okay siyang pang blend ng lower lash line na eyeshadow. Pero hindi siya yung usual na pencil brush na nagagamit ko talaga na mas pack and mas, alam mo yun, mas marami yung bristles niya. So, yun lang naman yung medyo downside na nakita ko dito sa ay essentials brush na to ng Anklutz brushes pero other than that okay na okay siya so ang verdict yes 100% being castro approved kung Anklutz brushes ay essentials na to kasi ang ganda nila ng quality for 800 pesos actually not bad actually mura na yun eh 800 pesos para sa brush set na ganito for the eye makeup kasi usually 1,000 pataas na gray range. Complete naman na siya. Makabuo ka na ng bonggang eye makeup. Nakita nyo naman, creative makeup yung nagawa ko. Nakapaglagay pa tayo ng faux freckles using this, using only these brushes. At hindi pa na kompleto ah. Hindi ko pa nagamit yung crease brush doon. Tapos, kahit nagawa siya sa natural hair, um, sa goat hair daw to be exact, hindi siya scratchy, hindi mangangati yung face nyo. Sobrang soft guys, sobrang soft. At alam nyo pa kung ano yung maganda sa mga ganitong natural hair na bristles ng brushes. Hindi sila mahirap um, labhan, hindi sila mahirap linisin. Kung gusto nyo mag-order ng sarili nyong Anklutz Brushes Eye Essentials, lalagay ko lahat ng link sa baba kung saan nyo sila pwedeng matagpuan, kung saan kayo pwedeng mag-order. Follow nyo rin yung Anklutz Brushes sa Instagram para ma-update kayo sa mga information na ilalabas nila and yung mga announcements nila. Ayun, thank you so much Ate Ancus for letting me try out your brushes. I really love it. Sobrang ganda. 
ang galing mo. Ang galing mo na naman. Nakakainis. <laughs> so, nailabas mo na yung ultimate beginner's brush set. Nalabas mo na yung eye essentials. I'm wondering kung ano yung sunod na ilalabas mo. We're all excited about that. Pero sa ngayon, i-enjoyin muna namin tong mga brushes mo na meron na ngayon. Lalo na tong eye essentials brushes mo. Kasi, you know how much I love doing different eye makeup. So, this is a must for me. Sobrang helpful nito para sa akin. And, yeah, I really love it. <laughs> kung meron pa kayong gustong malaman about this Anne Clutes Eye Essentials brushes na hindi ko nabanggit sa video na to, or kung meron pa kayong ibang questions, just let me know by leaving your comments below. So, yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching. Sana nakatulong ito sa inyo. And I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!